ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സോ ഈ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹാർഡി ക്രോസ് ആണ് So, this was first suggested by Professor Hardy Cross in early 1930s. 1930s in the early years of Professor Hardy Cross statically indeterminate title structures in the analysis and it is moment distribution method suggested. So, in moment distribution method, the സ്ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് അല്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തു വെറാസ് ഇൻ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മളൊരു ഐട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് whereas in moment distribution method we use a iterative distribution procedure or a distribution procedure follow cheyidittaan nammal final moments calculate cheyunnu okay so itrayum points aanu moment distribution method il enikku aadime thane parayanayittu ullathu okay സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കുറച്ച് ടേംസ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം വെൻ എ മൊമെന്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ മെമ്പർ അലോയിങ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് എൻഡ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ദി ഫാർ എൻഡ് some moment develops at the far end also this moment is called carry over moment okay appo endana carry over moment nu parayunnathu nammal oru span consider cheyana aa span inde oru end nammal rotation allow cheyana matte end fixed aayittu vechukkana appo nammal oru end il rotation allow cheyumbo adinu corresponding aayittu ഫാർ എൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എ ബി എന്ന സ്പാൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ എൻഡ് എയിൽ ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ അലാവ് ചെയ്യാണ് സോ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എ എന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ അലൗ ചെയ്യുമ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫാർ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ ഇവിടെ എയുടെ ഫാർ എൻഡാണ് ബി ബി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് ഈ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് എം ഡാഷിനെയാണ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ആ സ്പാനിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫാർ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് ഞാൻ ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ എം ഡാഷ് ഇസ് ദി ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് ടു അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ അപ്പോ ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റിന്റെയും അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ എടുക്കാം ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ സെയിം ഫിഗറിലെ ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷ് ആണ് അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
M ആണ് ഞാൻ ഒരു support ൽ ഒരു മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോഴാണല്ലോ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് സോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എം ഉം ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷു ആണ് സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എം ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റിന്റെയും അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് സ്റ്റിഫ്നെസ് സോ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റിഫ്നസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം മൊമെന്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ആങ്കിൾ വെൻ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി ബീം ഐ റിപ്പീറ്റ് മൊമെന്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ആങ്കിൾ വെൻ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദി ബീം അപ്പോ എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നേ ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു എൻഡിന് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുവാണ് അപ്പോ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ യൂണിറ്റ് ആങ്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് ആ ബീമിലെ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ യൂണിറ്റ് ആങ്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മൊമെന്റ് ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ മൊമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ബീം എ ബി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഫിഗർ എ ബിയിൽ എയിലാണ് ഞാനൊരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് ആ റൊട്ടേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയിരുന്നു സോ എയിലെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് തീറ്റ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ എ വിൽ ഗിവ് യു ദ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ബി എ ബി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഒരു ജോയിന്റിൽ യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ ആൻഡ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് ടു ദി റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് distribution factor definition parayam the ratio of moment shared by a member to the applied moment at the joint is called the distribution factor adayade nammal oru jointil oru moment apply cheyanu vicharikka oru jointil nammal oru moment apply cheyan say for example ivide nokke o enna jointil ഞാൻ ഒരു മൊമെന്റ് എം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ഒ എന്ന ജോയിന്റിൽ ഞാൻ ഒരു മൊമെന്റ് എം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഈ മൊമെന്റ് എം ഈക്വലി ആ ജോയിന്റിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒ എന്ന ജോയിന്റിൽ ഒരു മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൊമെന്റ് ഒ എന്ന ജോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലോട്ടും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ എന്ന ജോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒ എ ഒ ബി ഒ സി ഒ ഡി അപ്പൊ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഓയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മെമ്പറിലോട്ടും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പറിലെ ഒ എന്ന ജോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഡി ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ എന്ന മെമ്പറിലോട്ട് ഷെയർ ആകുന്ന മൊമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ അപ്ലൈ മൊമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്പറിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ടു ദി അപ്ലൈ മൊമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ജോയിന്റിൽ ഒരു മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ മെമ്പേഴ്സിലോട്ട് ഈ മൊമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെമ്പറിലോട്ട് ഷെയർ ആകുന്ന മൊമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ നമ്മള് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മ
So, moment distribution method is the common terms we will discuss. These points are clear and clear. Thank you.